నమస్కారం ఇప్పుడు మన బిడ్డను తీసుకోవాలి అంటే మనం ఎట్లా తయారవ్వాలి ఏంటి అనే దాని గురించి చూడబోతున్నాము సో మనం గర్భం రావాలి అంటే టెస్ట్లు చేస్తాం మీ అందరికీ తెలుసు అండం పెరిగి విడుదలయ్యే దానికోసం స్కానింగ్ చూస్తాము పన్నెండో రోజు నుంచి ఒక వన్ వీక్ మ్యాక్సిమం అండం మంచి సైజుకి వచ్చి విడుదలవ్వడం రిలీజ్ అవ్వడం ఈ పెరిగే తీరు బాగున్నప్పుడు దానికి తగ్గట్టు లైనింగ్ పొర బాగున్నప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది ఇది ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేదానికి అనుకూలంగా ఉంది అని చెప్పేసి మన లోపల ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకు తెలిసినప్పుడే మనకు మన మీద కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది సో ఈ అండం పెరుగుదల ఏదో ఒక స్కానింగ్ జరుగుతుంది ఏదో ఒక నంబర్ అని తీసుకోవద్దు మనకి ఎగ్ డెవలప్మెంట్ బాగా వచ్చి మంచి సైజులో విడుదలైనప్పుడే మనకి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేదానికి అవకాశం బాగుంటుంది తర్వాత ఈ దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏముంటుంది అంటే కొంతమందికి అండం సరిగ్గా పెరగదు చిన్న సైజులోనే ఉండిపోతుంది అప్పుడు ట్యాబ్లెట్ డోస్ పెంచుతాం అవసరమైతే ఇంజెక్షన్ పెడతాం పాలిసిస్టిక్ ఓరీస్ అనే కండిషన్ ఉంటుంది అట్లాంటి టైంలో ల్యాప్రోస్కోపీ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇది అండం పెరుగుదలలో ప్రాబ్లం వస్తుంది చాలాసార్లు మనం ట్రీట్మెంట్కి వచ్చినప్పుడు ఎట్లా వస్తారంటే నాకు లేట్ అయిపోయింది నాకు ఇప్పుడే వచ్చేసేయాలి అనే భావన మనలో కలుగుతుంది ఇంట్లో అడుగుతారు మా ఫ్రెండ్ అందరికి వచ్చేసింది నాకు లేట్ అయిపోయింది సో అందుకనే ఇవి అన్ని బాగుంది అన్నా కూడా దాన్ని తీసుకోరు నాకు రావట్లేదే నాకు రాదేమో రావట్లేదు అనేది నిజం ఇవన్నీ చేసే కొద్దీ మనం దానికి అనుకూలమైన వాతావరణం కనిపించేటట్టు ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఎందుకు ఇది ముందుగా చెప్తున్నామంటే ఇవన్నీ మన ఆలోచన మనకు పక్కన వాళ్ళు మనకి ఇప్పుడు ఉండే పరిస్థితిలో అనుకూలంగా లేదు ఇంట్లో ఉండే వాతావరణం కానీ బయట ఉండే వాతావరణం కానీ అదే పనిగా వేరే వాళ్ళు అడుగుతారు ఇంకా రాలేదా అన్నట్టు కూడా చెప్తారు ఒక్కొక్కసారి ఆ ఒక మాట కూడా మనల్ని బాగా బాధ పెడుతూనే ఉంటుంది అనమాట సో అందుకనే టెన్షన్ లేకుండా ఫ్రీగా ఉన్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఖచ్చితంగా ఇది వచ్చేస్తుంది కానీ ఇప్పుడిప్పుడు ఏం గమనిస్తున్నామంటే ఈ ఒక పది సంవత్సరాల్లో ఇప్పుడు ఈ ఒక ఐదు సంవత్సరాల్లో ఐదు నెలలు ఆరు నెలలు ఏడు నెలలకంతా వచ్చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఒక సంవత్సరం లోపల రాకపోతే రావడం చాలా లేట్ అవుతుంది ఇది కేవలం ఒక పుకారు కానీ ఇదే మన అమ్మ చెప్పినప్పుడు అత్త చెప్పినప్పుడు పక్కంటి వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు వేరే ఊర్లో ఉండే బంధువులు చెప్పినప్పుడు రిపీటెడ్గా అందరూ చెప్పి చెప్పి మనల్ని అది ఒక అలవాటు చేసేస్తున్నారు ఇది నిజం అని అన్నట్టు చెప్తున్నారు కానీ అది నిజమా అని పది మంది నోట్లో అది వచ్చేసింది కాబట్టి అది నిజమే అని మనం అనుకుంటున్నాం దాన్ని ప్రశ్నించటమే లేదు అట్లే తీసుకుంటున్నాం కానీ అది దానివల్ల ఏమవుతుంది యాంగ్జైటీ తప్పితే ఆతృత తప్పితే అనుమానం తప్పితే ఇంకొకటి రావట్ల ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని బాగుంది అన్నా కూడా నమ్మబుద్ధి కావట్ల ఇది ఎందుకు నమ్మాలి అంటే ఆ నమ్మకం ఉన్నప్పుడే ఇక్కడ ఇది పని చేసేది ఇవి అన్ని బాగున్నా కూడా పని చేసే తీరుకు వచ్చినప్పుడు మనం ప్రశాంతంగా సంతోషంగా ఉన్నప్పుడే అది బాగా పనిచేస్తుంది ఇంకొక టెస్ట్ చేస్తాం ట్యూబ్స్లో ఏమైనా అడ్డం ఉంటే దాన్ని క్లియర్ చేస్తాం అది ఏమంటే దారి బాగుండడం అనమాట ఏమైనా అడ్డం లేకుండా ఉన్నప్పుడే ఇటువైపు కణాలు పోవాలి ఇటువైపు పిండం అక్కడి నుంచి రావాలి సో దానికోసం ఈ అండం ఆడవాళ్ళకి అండం బాగా ఉండాలి ఈ ట్యూబ్ బాగుండాలి తర్వాత ఈ ఇద్దరు కలిసిన తర్వాత కణాలు ఇప్పుడు ఇట్లా పోయినప్పుడు పిండంగా తయారవుతుంది ఈ పిండం బాగా తయారయ్యేదానికి ఇది కలుసుకునేదానికి ఫర్టిలైజేషన్ లేదా ఫలదీకరణ అంటాము దానికి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ అండం మంచి క్వాలిటీ అందుకనే అండం మంచి క్వాలిటీ ఉండేదాని కోసమే మనం ఈ విటమిన్ సప్లిమెంట్స్ బాగా పెడుతున్నాము డైట్ బాగా తీసుకోమని చెప్తున్నాం మిగిలిన డైట్ ప్రోటీన్ రిచ్ డైట్ దీంతో పాటు కొన్ని అండంకి శక్తి వచ్చేదానికి కూడా మనం ఇప్పుడు వేరే కోక్యూ అనే విటమిన్ కూడా ఎంజైమ్ కూడా మనం ట్యాబ్లెట్స్లో పెట్టేస్తున్నాం సో ఇది ఎందుకు మనకి 
ఖచ్చితంగా ఇది చేయాలి అట్లా అంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా జస్ట్ ఫోలిక్ యాసిడ్ అది పెట్టితే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఈ మధ్య చూస్తున్నాం ఫోలిక్ యాసిడ్ పెట్టినా కూడా అబార్షన్ అవ్వడం అనేది ఈజీగా ఉంటుంది అంటే అండం క్వాలిటీ సరిపోవట్లేదు సో అందుకనే ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం ఈ డీటాక్స్ అని పెట్టేస్తాం అనమాట ఒంట్లో ఉండే చెడ్డ నీరు పోవడం దాని తర్వాత ఈ ఎగ్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేసేదానికి అందుకనే చెప్తాం వస్తే ఒక సిక్స్ మంత్స్ అయినా వెయిట్ చేయండి ఈ సిక్స్ మంత్స్ మనం ప్రిపేర్ చేయాలి బాగా లేకపోతే ఏమవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీ అబార్షన్ అవుతుంది అంగవైకల్యం ఇవన్నీ చూస్తున్నాం చూసినప్పుడు ఆ ప్రెగ్నెన్సీ పోయినప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంది ఎందువల్ల ప్రిపరేషన్ సరిగా లేదు అబార్షన్స్ అయిపోయి ఉంటుంది ఒక ఒక ఆరు నెలలు వెయిట్ చేయండి ఈ లోపల ప్రతి నెల ట్రీట్మెంట్కి వచ్చి ప్రతి నెల టెస్ట్లు చేసుకోవడం ఈ డైట్ బాగా చేసుకోవడం విటమిన్ లెవెల్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకొని తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీకి పోతే బాగుంటుందంటే బాధ కోపం వస్తుంది చాలామందికి ఎందుకు మాకు తొందరగా వచ్చేసేయాలి మాకు లేట్ చేస్తున్నారే వెయిట్ చేయమంటున్నారే అది ఆ మళ్ళీ అబార్షన్ అయినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు వస్తారు చెప్తాం వింటారు మళ్ళీ కనిపించరు వెళ్ళిపోతారు ఒక్కొక్కసారి ఈ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత వస్తారు ఏం ట్రీట్మెంటే లేకుండా మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది బాధ ఎంత ఏం ఊరికేనా ప్రెగ్నెన్సీ అబార్షన్ అవ్వడం బిడ్డ బా లేకుండా పోవడం ఎందుకంటే ఇంకా ఇంట్లో ఒత్తిడి పెట్టేస్తారు వాళ్ళ కోసం ఏదో ఒక బిడ్డని కనేస్తే చాలు సో ఇది పరిస్థితిగా ఉంటుంది అందుకే చెప్తున్నాను ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చిన రోజు నుంచి ఆ మనసులో బాగా ఆ బాధ్యత ఉండాలి ముఖ్యంగా తల్లి ఆ బాధ్యత తీసుకోవాలి ఆ తండ్రి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి కొంతైనా అప్పుడు ఆమె మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు పట్టించుకోకపోయినా ఎవరైనా ఏమైనా విసిగిచ్చినా ఆమె నిలబడగలుగుతుంది అందుకనే ఏదో వచ్చినాము ఏదో ట్రీట్మెంట్ కుంటున్నాము అనేది వద్దు నీ ప్రాబ్లమ్ని మీరు తెలుసుకోండి మీ ఇంప్రూవ్మెంట్ని మీరు ఒప్పుకోండి అప్పుడే నువ్వు ఈ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చి నువ్వు దగ్గరకు వచ్చినా కూడా నీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో ప్రెగ్నెన్సీ రావాలి ఏదో నాకు కూడా వచ్చేసింది నాకు వచ్చేసిందా అనే ఆశ్చర్యంతో ప్రెగ్నెన్సీ వద్దు అని చెప్తాను నేను ఇదంతా బాగా చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను నా బిడ్డ కోసం మంచి బిడ్డ కోసమే ఇదంతా చేస్తున్నాను నా బిడ్డ నాకు వస్తుంది ఇవన్నీ చేసి మీ అంటే మన శరీరంతో మనం పరిచయం పెంచుకునేటప్పుడు దానికి ఒక భాగమే ఈ టెస్ట్ ఈ ట్రీట్మెంట్ అంతా కూడా నా ఎగ్ బాగుంటుంది అంటే నా బిడ్డకి నేను బాగా చేసుకున్నా నా బిడ్డ హెల్త్ కోసం నేను ఇదంతా చేసుకుంటున్నాను అని ఉన్నప్పుడు మన మీద మనకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మనల్ని మనం ఒప్పుకుంటాం వేరే వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోయినా పర్వాలేదు ఆ మార్పు రావాలి అంటాను లేకపోతే ఏదో బాగుందా సరే చెప్పుకొని పోవడం కాదు ఈ ట్యూబు దానికోసం వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ పిండం ఏర్పడడం చెప్పినాను కదా ఈ ఫలదీకరణ ఏర్పడేటప్పుడు ఎగ్ క్వాలిటీ బాగుండాలి స్పర్మ్ క్వాలిటీ బాగుండాలి దానికి కొన్ని విటమిన్స్ అన్నీ కూడా మినరల్స్ ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా బాగున్నప్పుడు ఫలదీకరణం జరుగుతుంది ఇది మామూలుగా టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రతి నెల జరిగినప్పటికి సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు దీని గురించి దిగులు లేకుండా ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు కొంతమందిలో మామూలుగా మనం చూస్తుంటాము మేము చూసేది ఏంటంటే ఇంట్లో ఒక్కొక్కసారి పెళ్లి జరుగుతుంటుంది ఏమైనా ఇంట్లో బంధువులు వచ్చేస్తుంటారు ఇల్లు మారుతుంటారు ఊరు ప్రయాణాలు చేస్తుంటారు అప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ గురించి ఆలోచననే ఉండదు ఎప్పుడో ఒకసారే కాంటాక్ట్ ఉంటారు కూడా కానీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేస్తుంది అంటే ఏమంటే దానిని మనం వదిలిపెట్టినప్పుడు ఫలదీకరణ అయినా జరుగుతుంది బాగా ఇంకా ఇంకొక ఇక్కడ ఒక విషయం జరుగుతుంది ఈ ఎగ్ ఎంబ్రియో పిండం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ ట్యూబ్ ద్వారా కదిలి ఈ ఒక వన్ వీక్ టైంలో ఈ గర్భసంచికే వచ్చేస్తుంది అక్కడ ఈ పిండం ఈ గర్భసంచిని అడుగుతుంది వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటారు నేను ఇక్కడ వచ్చి ఉండొచ్చా ఇది ఓకే రెడీగా మనం చేసి పెట్టినప్పుడు ఓకే 
ఇది దీనికి వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఆ స్పాట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడ ఇది వచ్చి ఈ రియాక్షన్ అనేది ఇంప్లాంటేషన్ అండి ఇది మనం గమనించినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ట్రీట్మెంట్కి వచ్చినప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే నేను ప్రెగ్నెన్సీ కొంతమంది ఇద్దరు కలిసి ఉండడమే అండం పెరిగే రోజులే అని అనుకుంటారు నేను గర్భంకి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అనుకుంటారు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక ఎగ్జామ్ రాసినట్టు అయిపోతుంది తర్వాత రిజల్ట్ ఎదురు చూసినట్టు ఈ నెల వస్తుందా రాదా ఎందుకంటే నేను ప్రయత్నం చేస్తాను అనేది ఉన్నప్పుడు ఈ ఇంప్లాంటేషన్ జరిగేదానికే కష్టంగా అయిపోతుంది ప్రెగ్నె ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినా అతుక్కోకుండా బ్లీడింగ్లో వచ్చేస్తుంది మనం ఒక ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటే మనం దాన్ని తొంగి చూడకుండా మనం వదిలేస్తే అది పాటుగా వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు మన ఏది ఈ నెల వస్తుందా రాదా ఈ నెల వస్తుందా రాదా నేను గట్టిగా ప్రయత్నం చేసినాను కదా అని ఉన్నప్పుడు అది ఒక డౌట్ అది అది పని చేయకలేకపోతుంది ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అన్ని బాగుండి అన్ని చేసి కూడా రాన ప్రెగ్నెన్సీ ఏం చేయకుండా ఉన్నప్పుడు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఆ సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు భార్యాభర్తలు కలిసినప్పుడు సంతోషం ఉండి దాని గురించి ప్రెగ్నెన్సీ గురించి అస్సలు ఆలోచన లేకుండా ఉన్నప్పుడే అందరికీ గర్భం వస్తుంది